안녕하세요. 저는 SOS 세 번째 강의를 맡게 된 서울대학교 치과병원 구강아가면외과에서 근무하고 있는 한정진입니다. 저는 오늘 최근 임플란트 시술 관련해서 중요한 고려사항 중 하나인 약물 관련 턱뼈괴사증에 대해서 오늘 발표를 진행하고자 합니다. 어, 먼저 첫 번째 케이스부터 살펴보겠습니다. 보시고 계시는 케이스는 어, 환자분께서 저희 병원에 내원하신 이유는 어, 좌측 하악골 후방 부위에서 발생하는 퍼스 디스차지를 주소로 어, 개인 치과에서 어, 저희 병원으로 의뢰된 케이스입니다. 어, 환자분의 엑스레이 영상을 살펴보면 보면 은 어, 좌측 하악골 후방부 쪽에 어, 광범위한 스크레로시스 리전이 관찰이 되고 하연 쪽에 부골이 관찰이 되고 있습니다. 그리고 구강내를 보시면 은 마찬가지로 좌측의 후방 부위에 어, 퍼스가 관찰되는 그런 피스출라가 관찰되고 있습니다. 환자분의 그 병력 청취에서 살펴보면 2020년 8월에 36번과 37번 발치를 진행하였는데 환자분이 2020년 10월까지 어, 오스테오포로시스를 주소로 알렌드로네이트를 2년 동안 복용하시고 계셨습니다. 물론 저희 병원에 내원하셨을 때는 알렌드로네이트를 이미 중지한 상태로 내원을 하셨었습니다. 어, CT 영상을 살펴보시면 은 어, 엑스레이 영상 파노라마에서 살펴본 것과 마찬가지로 좌측 하악골의 광범위한 스클레로시스 리전이 어, 하악골 하연에까지 퍼져 있음을 관찰할 수 있고 또한 상방에서부터 중간 부분까지 어, 오스테오라이틱한 리전이 관찰이 되고 가운데 사진에서 보시면 은 어, 하악골의 상당 부분을 차지하고 있는 부골을 확인할 수가 있습니다. 그리고 내측으로 링구알 쪽에 코르텍스 본도 라이시스가 일어나서 어, 상당한 어, 그 골파괴가 진행된 것을 확인할 수가 있고 뒤쪽으로 하악지 올라가는 부분까지도 어, 스크레로틱한 리전이 관찰이 되고 있습니다. 어, 엑시알브에서 살펴보셔도 마찬가지로 어, 좌측에 어, 하얀 부위에 광범위한 스크레로시스 리전이 관찰이 되고 어, 링구알 쪽에 부골이 형성되어 있고 광범위한 골파괴상이 관찰되는 것을 확인을 하실 수가 있습니다. 어, 수술은 구강내 접근법을 통해서 어, 아까 CT에서 관찰됐던 부고를 제거하고 주변에 있는 염증 조직들을 모두 제거한 후 그리고 주변에 관찰되는 어, 부고라가 아직 진행되지 않은 네크로틱 본들을 모두 제거하여 어, 수술을 마무리하였습니다. 수술 직후의 영상을 보시면 은 수술 전과 비교하였을 때 어, 부골이 제거가 되었고 부골 주변으로 어, 광범위한 그 네크로티 본이 제거된 양상을 볼 수가 있습니다. 어, 우측 파노라마 영상은 수술하고 나서 6개월 후 영상인데 좌측에 비해서 우측에서 그래도 어, 수술 부위에 어느 정도 골 치유가 일어나서 골 마진이 조금 더 부드러워지고 어, 뚜렷해진 양상을 확인할 수가 있습니다. 어, 현재 상기 환자는 경과를 보고 있고 어, 추후에 어, 뼈 이식이나 이런 걸 통해서 임플란트 수복을 현재는 계획을 하고 있습니다. 두 번째.